কাতারে আমাদের সহকর্মী কনক মাহমুদ রয়েছেন তার কাছে যেতে চাই কনক জানাবেন আর কিছুক্ষণের মধ্যে ব্রাজিলের খেলা শুরু হবে এরপরে আর্জেন্টিনার ম্যাচ রয়েছে এই দুটো দলের খেলা নিয়ে বরাবরই দর্শকদের একটি অপেক্ষা থাকে কেমন দেখছেন তাদের অপেক্ষা দেখুন ঝুমি সত্যি কথা বলতে আজকে শুক্রবার কাতারে সাপ্তাহিক ছুটির দিন এবং আগামীকালকে শনিবার আগামীকালকেও সাপ্তাহিক ছুটির দিন তো যেহেতু সাপ্তাহিক ছুটির দিন সেক্ষেত্রে কাতারে একটু ব্যস্ততা কম তবে হ্যাঁ এই দুইটা দলের লড়াই নিয়ে কিন্তু মানুষের মাঝে আগ্রহ রয়েছে আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি একটা মেট্রো স্টেশনের সামনে এবং এখানে দেখছি অনেক মানুষ তারা কিন্তু স্টেডিয়ামের যে মেট্রো ধরার জন্য তারা যাচ্ছেন স্টেডিয়ামের পথে এডুকেশন সিটি যে ওখানে প্রথম ম্যাচটি হবে ব্রাজিল বনাম ক্রোয়েশিয়া সেই ব্রাজিল ক্রোয়েশিয়া ম্যাচটি ধরার দেখার জন্য অনেকেই মেট্রোতে উঠছেন অনেকে আবার সেখান থেকে লুসাইল স্টেডিয়ামে যাচ্ছেন কারণ লুসাইল স্টেডিয়ামে কিন্তু একটু পরে আবার ঠিক আজকে রাতে আর্জেন্টিনা এবং নেদারল্যান্ডস মুখোমুখি হবে তো বোঝাই যাচ্ছে দুইটা খুব হ্যাভিওয়েট ম্যাচ দুটো একেবারে কঠিন প্রতিপক্ষ ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনার সামনে বিশেষ করে ব্রাজিলের কথা যদি বলতে হয় ক্রোয়েশিয়া গতবারের ফাইনালিস্ট তারা এই দলে লুকা মদ্রিচের মতো তারকা রয়েছে এবং তারা কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো ম্যাচ হারেনি কোনো ম্যাচ না হেরে তারা মূলত এই কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত এসেছে যার কারণে ব্রাজিলের জন্য বেশ কঠিন একটা প্রতিপক্ষই বলা যায় ক্রোয়েশিয়াকে আর তাছাড়া বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত যে পরিস্থিতি বিশ্বকাপে সব কিছু মিলিয়ে মূলত এই যে কোনো দলকে ছোট কিংবা কোনো দলকে বড় করে দেখার সুযোগ খুব একটা বেশি কিন্তু নেই তো আমরা যেটা বলতে পারি যে আসলে ব্রাজিল ক্রোয়েশিয়া ম্যাচ যেখানে কিনা ক্রোয়েশিয়া যদিও কখনো ব্রাজিলকে হারানোর মতো সুযোগটা এখনো পায়নি সেক্ষেত্রে ক্রোয়েশিয়া যেহেতু ব্রাজিলকে হারানোর সুযোগটা কখনো পায়নি সেক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের বিচারে এবং শক্তির বিচারে ব্রাজিলকে এগিয়ে রাখতেই হবে তাছাড়া এবার সম্ভাবনা রয়েছে বেশ ভালো ব্রাজিল দলটা যে দলটা ফাইন টিউন রয়েছে এবং তারকারা পারফর্ম করছেন একেবারে তারা যখন যেখানে যেভাবে দরকার সেভাবে পারফর্ম করছেন নেইমার আছেন তারা পারফর্ম করছেন তো সব কিছু মিলিয়ে বলাই যায় যে ব্রাজিল দলটা বেশ দারুণ ফর্মে রয়েছে এবং আর্জেন্টিনার কথা যদি বলতে হয় আর্জেন্টিনার জন্য নেদারল্যান্ড বেশ কঠিন প্রতিপক্ষ কারণ এর আগে কিন্তু কখনো এর আগে কিন্তু কখনো এর আগে কিন্তু কখনো আমরা কোনো মানে দেখেছি যে নেদারল্যান্ডস কখনো কোনো দলকে ছেড়ে কথা বলেনি এই দলে মেফিস ডিপাই এবং কোডি গাকপোর মতো তারকারা রয়েছেন এছাড়াও লুইস ফন হালের অধীনে এই দলটাও কিন্তু দারুণ করছে তো সেক্ষেত্রে বলাই যায় যে নেদারল্যান্ডস দল নেদারল্যান্ডস দলের সাথে কিন্তু পরিসংখ্যানটাও আর্জেন্টিনার খুব যে ভালো তাও বলা যাবে না কারণ এর আগে লড়াইয়ে যেখানে আর্জেন্টিনার জয় মাত্র তিনটি সেখানে কিন্তু নেদারল্যান্ডসের জয় চারটি অর্থাৎ জয়ের হিসাবে কিন্তু জয়ের হিসাবে কিন্তু নেদারল্যান্ডসই এগিয়ে রয়েছে কিছুটা তবে যেহেতু আর্জেন্টিনা দলে লিওনেল মেসির মতো তারকা রয়েছে লিসান্দ্রো মার্টিনেজ রয়েছেন আনহেল ডি মারিয়া তিনি যদিও কিছুটা ইঞ্জুরিতে রয়েছেন তাকে নিয়ে সন্দেহ রয়েছে তাকে নিয়ে কিন্তু একটা তাকে নিয়ে কিন্তু একটা সন্দেহ থেকেই যায় এই ম্যাচ নিয়ে আমরা অনেক সমর্থক দেখছি তারা এতটাই ব্যস্ত আসলে মাঠে যাওয়ার জন্য আমরা তাদের সাথে যে কথা বলবো সেই সুযোগটা নেই আমরা জাস্ট একটু কথা বলতে চাই ওয়েল মেবি ইউ আর গোয়িং টু দ্য ম্যাচ টু দ্য ক্রোয়েশিয়ান ব্রাজিল হাউ মাচ এক্সাইটেড ইউ উইথ দিস ম্যাচ Uh, we are very excited uh, everything is uh, very nice here the country the uh, the matches the games so are so excited yes well, may i ask uh, may i ask you ma'am uh, actually how much excited you were with this match and what is your uh, uh, expectation with this match uh, ex- extremely excited since we are with brazil since uh, 20 years ago i hope they will do like more than 1-0 but i expect it's going to be a 1-0 for brazil Well, Croatia is quite, uh, uh, Croatia is the runners-up of the last edition. Uh, they have uh, very good players. Uh, do you think uh, Croatia is quite beatable opponent? Uh, they are, they, they, they are uh, a good competitor, especially that they have Luka Modric. So I think they're going to do well, but I still hope Brazil will win. Well, if Brazil win and Argentina win today, then we are going to see a match yeah. against Argentina and Brazil. Do you think any uh, possibility there uh, of these two giants match? Yes, I, I guess Brazil have a very good team uh, this year and uh, they have uh, the bigger chances to win the World Cup. So uh, let the best win. So in your opinion, Brazil-Argentina semi-final clash is very possible right now? Yes, very possible. And hopefully Brazil will win. <laughs> and you are going to enjoy the match against Argentina. If you get the match against Argentina, how excited you will be? Oh my God, <laughs> too much. I don't want to think about it. I hope it happens.
I hope I get to see it as well. Then you're going to sing the song, the Messi Chow, Messi Chow, right? Yes, Messi Chow, of course, Messi Chow. <laughs> Okay, okay, best of luck for the match. So uh, maybe you were getting too late for the match. Yeah, okay. And uh, we will be also going there. So, I'm going to talk to you about the Brazil show. I'm going to talk to you about the Brazil show. I'm going to talk to you about the Brazil show. I'm going to talk to you about the Brazil show. I'm going to talk to you about the Brazil show. I'm going to talk to you about the Brazil show. I'm going to talk to you about the Brazil show. I'm going to talk to you about the Brazil show. আর্জেন্টিনা জয় পায় তাহলে কিন্তু একটা ব্রাজিল আর্জেন্টিনা ম্যাচের কিন্তু একটা সম্ভাবনা থেকেই যায় তো এই সম্ভাবনাটাই কিন্তু তারা দেখছেন এবং সত্যি কথা বলতে এই সম্ভাবনাটা নিয়েই কিন্তু তারা মাঠে যাচ্ছেন সবচেয়ে বড় ব্যাপার সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে এই দুই দলের লড়াইটা নিয়ে এখানে যারা লাতিন সমর্থকরা আছেন ব্রাজিল আর্জেন্টিনা সমর্থকদের মাঝে অতটা জমে না এদের সত্যি কথা বলতে এই দুই দলের এর আগে কিন্তু বিশ্বকাপে লড়াইয়ের ইতিহাস রয়েছে সব কিছু মিলিয়ে আপনার ব্রাজিল আর্জেন্টিনা ম্যাচ যেটা রয়েছে এই ব্রাজিল আর্জেন্টিনা ম্যাচটার জন্যই কিন্তু সবাই আসলে উন্মুখ হয়ে আছে যার কারণে আজকে দুই দলের সমর্থকরা কিন্তু জয়টা চান কারণ তারাও এই বিশ্বকাপে এই কাতারের মাটিতে তারা কিন্তু সেমিফাইনালে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা এই দুই লাতিন পরাশক্তির যে মহা আরাধ্য লড়াইটা সেটা কিন্তু তারা দেখতে চান ঝুমি কনক আপনাকে ধন্যবাদ